بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون மேலும் மக்களை நன்மையின் பக்கம் அழைப்பவர்களாகவும் நல்லதை கொண்டு மக்களை ஏவுபவர்களாகவும் தீயதிலிருந்து மக்களை விலக்குபவர்களாகவும் உங்களிலிருந்து ஒரு கூட்டத்தார் இருக்கட்டும் இன்னும் அவர்களே வெற்றி பெற்றோர் ஆவர் இன்னும் من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد انب الله சகோதரர்களே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க கூடிய இன்றைய இஸ்லாமிய சமூகத்துடைய சூழல் இன்றைய இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய சூழலில் இஸ்லாமிய சமுதாய பற்றிய எதிர்ப்பு கூறல் இவைகள் பற்றி குரானும் சுண்ணாவும் எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது என்பதை பற்றி சுருக்கமாக இந்த இடத்தில் நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இன்றைக்கு நாம் ஒரு பெரும் தொகையினராக நூற்றி ஐம்பதை தாண்டி நூற்றி ஐம்பது கோடிகளை தாண்டிய மக்களாக நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தாலும் கூட முஸ்லிம் சமுதாயத்துடைய எண்ணெய் ஓட்டத்திலும் உள ஓட்டத்திலும் பதிந்திருக்கக்கூடிய எத்தனை விஷயங்களை கேட்டாலும் மாற்ற முடியாத மாறாத என்கின்ற அளவில் பதிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அம்சம்தான் நாம் இப்பொழுது தோல்வியுற்ற நிலையில் இருக்கிறோம் மன விரக்தியில் இருக்கிறோம் இஸ்லாமிய சமுதாயம் ஒரு மிகப்பெரிய பலகீனமான கட்டத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது திருப்பி இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயம் எழுச்சி பெறும் திருப்பி இந்த சமுதாயம் வளரும் திருப்பி இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயம் தலை தூங்கும் என்பதெல்லாம் என்றைக்கு நடக்கப் போகிறதோ என்கின்ற ஒரு வேதனை மனமோட்டம் இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய மக்களிலே எல்லோருடைய உள்ளத்திலும் வித்தியாசமின்றி இருந்து கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த வீழ்ச்சிக்கான காரணிகள் இதற்கான பின்னணிகள் இன்றைய எமது நிலைக்கான அந்த அதாவது இந்த நிலைக்கான அதாவது உந்துதலாக தள்ளப்பட்ட சூழ்நிலைகள் என்னவென்றெல்லாம் அவதானிகள் ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கின்றதை ஒரு பக்கத்தில் வைத்துவிட்டு குரானும் சுண்ணாவும் இது பற்றி எங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஆன்மீக வழிகாட்டல் என்ன என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்வது எமது தலையாய கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை சர்வதேச உலகிலே எடுத்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் வெற்றி பெறுவதற்குரிய எல்லா விதமான தகுதிகளும் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கிறது நீங்கள் எந்த சமுதாயத்தையும் விட எல்லா விதமான சடரீதியான எல்லா விதமான தகுதிகளும் இந்த சமுதாயத்தில் இருப்பதை நீங்கள் காண முடியும் அதை நாம் உள ரீதியாக உணர்கிறோம் நாம் வாழுகின்ற நாட்டில் இருந்து இன்னும் உலக ரீதியாக எங்கெல்லாம் அதாவது முஸ்லிம்கள் விரிந்து வாழ்கிறார்களோ அந்த இடங்களை வைத்து நாங்கள் உணர்கிறோம் இன்றைக்கு இந்த சமுதாயத்திலே மிக உச்சகட்ட வளர்ச்சியிலும் மிக உச்சகட்டமான இடத்திலும் இருக்க வேண்டிய ஒரு சமுதாயம் என்றால் அது இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயம்தான் பொருளாதார துறையிலே எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயம் மிகப்பெரிய வளங்களோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதில் சந்தேகம் கிடையாது அல்லாஹுடைய மிகப்பெரிய ஞாபத்தின் காரணமாக சிறுபான்மையாக முஸ்லிம்கள் வாழ்கிறார்களே அந்த சிறுபான்மையாக வாழக்கூடிய இடத்திலும் ஒரு வளத்தை அல்லாஹு தர என்ன செய்திருக்கிறான் வைத்திருக்கிறார் அவர்கள் சிறுபான்மையாக வாழ்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் வாழக்கூடிய நிலத்துக்கு அடியில் அல்லாஹுத்தல் ஒரு செல்வத்தை என்ன செய்கிறான் வைத்திருக்கிறான் இப்படி உலகத்திலே பல இடங்களில் பார்க்கலாம் சைனாவை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் சைனாவுடைய மேற்கு பகுதியில் சின்ஷியாங் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அன்றைய காலத்திலே மிக முக்கியமான மாநிலமாக இருந்த துர்கிஸ்தான் அஷர்கியா என்று அழைக்கப்படுகிறது கிழக்கு துர்கிஸ்தான் அது சின்ஷியாங் என்ற சைனாவுடைய ஐந்து மாநிலங்களில் ஒரு மாநிலம் அதில் பெரும்பான்மையானவர்கள் முஸ்லீம்கள் பெரும்பான்மையானவர்கள் அதிலே முஸ்லீம்கள் அங்கே தான் பெட்ரோலியம் என்ன செய்கிறது கிடைக்கிறது கேஸ் கிடைக்கிறது என்கின்ற இடத்தை அல்லாஹு தான் என்ன செய்திருக்கிறான் வைத்திருக்கிறான் அதனால் சைனாவுடைய அரசாங்கம் மிகவும் கவனமாக இருக்கக்கூடிய பிரதேசம் எது அந்த பிரதேசம் தான் பர்மாவிலே ரோஹிங்கியாவை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் ரோஹிங்கியர் முஸ்லிம்கள் வாழக்கூடிய மேற்கு பகுதியில் தான் பெட்ரோலியத்துக்கான வாய்ப்பை அல்லா என்ன செய்திருக்கி
வைத்திருப்பதை பார்க்கிறோம் அப்ப வள ரீதியாக எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயம் இன்றைக்கு எல்லா விதமான நெருக்கடிகளையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தகுதியில என்ன செய்கிறது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது பொருளாதார ரீதியாக நில ரீதியாக ஒற்றுமைப்படுவதற்கான நல்ல வாய்ப்புள்ள ஒரு சமுதாயம் இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயம் சனத்தொகை எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் நூத்தி அறுபது நூத்தி எழுபது கோடிகளை தாண்டக்கூடிய ஒரு பெரும் எண்ணிக்கை கொண்ட ஒரு சமுதாயம் இது அப்படி என்று சொன்னால் இன்றைக்கு அவதானிகளால் அல்லது அதாவது இஸ்லாத்தை விட்டு கொஞ்சம் தூரமாக இருந்து கொண்டு இஸ்லாத்துடைய வீழ்ச்சிகளை ஆய்வு செய்யக்கூடிய அல்லது மெட்டீரியலாக சடரீதியாக இஸ்லாமிய வீழ்ச்சிக்கான காரணி என்ன என்று இந்த சமூகவிய உளவியல் என்கின்ற அடிப்படையில் ஆய்வு செய்யக்கூடியவர்களுடைய பார்வைகளாக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா எதை முதலாவது சொல்வார்கள் தெரியுமா முதலாவது அவர்கள் எதை முன்வைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதையும் மார்க்கம் இல்லாத பார்வையால் தான் முன்வைக்கிறாங்க எப்படி முதல் பணக்காரரை பார்த்தீர்களா முஸ்லீம்களில் இல்லை முஸ்லீம்களில் இல்லை அப்போ இஸ்லாமிய வீழ்ச்சிக்கு முதலாக காரணம் என்ன முதலாவது பணக்காரர் முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் இல்லாதது கல்வித்துறையில் நீங்கள் பார்த்தீர்களா விஞ்ஞானிகள் எடுத்து பார்த்தீங்களா அதில் முன்னோடியாக முஸ்லீம்கள் இல்லை எனவே இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய வீழ்ச்சியில் காரணம் என்ன கல்வித்துறையில் உள்ள அந்த விஞ்ஞான துறையில் உள்ள ஆரம்பத்தில் முதலிடம் பிடிக்கக்கூடியவர்களாக முஸ்லீம்கள் இல்லை சர்வதேச விஷயங்களில் தீர்மானிக்கக்கூடிய முடிவெடுக்கக்கூடிய திறனில் முஸ்லீம்கள் இல்லை இப்படி பல தீர்வுகளை நீங்கள் பல பிரச்சனைகளை முஸ்லீம்களுடைய வீழ்ச்சிகளுக்கு காரணமாக சொல்லுவதை நம்மளாம் வாசிக்கிறோம் படிக்கிறோம் சிலருக்கு அதையே ஒரு என்ன கருவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் வீழ்ச்சிகளை முதலாவது இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறாமல் இஸ்லாத்திற்கு வெளியே இருந்து ஆய்வு செய்யாமல் இஸ்லாத்துடைய அந்த பார்வையிலே நாம் ஆய்வு செய்வோம் என்று சொன்னால் இவர்கள் பட்டியல் எடுக்கிறார்களே இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய வீழ்ச்சி என்பது அதுதான் இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய வீழ்ச்சிக்கே காரணம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதை அவர்கள் பிரச்சனையாக சொல்கிறார்களோ எதை அவர்கள் தீர்வு இல்லை என்று சொல்கிறார்களோ இந்த இடத்திலெல்லாம் நாம் இல்லை என்று சொல்கிறார்களே அதுதான் முதன்மையான காரணம் என்பதை என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்லிவிட்டு இஸ்லாத்துடைய பார்வைக்கு வருகிறேன் என்ன சொல்கிறார்கள் அதாவது கல்விகள் கல்வித்துறைகள் சம்பந்தமாக ஆர்வம் ஊட்டுகிற நேரத்தில் இந்த இந்த துண்டு பிரசுரத்தை வெளியிட்டிருந்தார்கள் என்ன முஸ்லீம் பணக்காரர்கள் நமது ஊரில் நம நாட்டில் உள்ள முஸ்லீம் பணக்காரர்கள் என்று எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு முஸ்லீம் வந்து எத்தனாவது பணக்கார லிஸ்டில் வரான்னு சொன்னால் அவர் ஒரு இது ஒரு முப்பதாவது முப்பத்தஞ்சாவது லிஸ்ட்டில் வரான் ஆனால் முதலாவது இரண்டாவது மூன்றாவது எல்லாம் அந்நிய மதத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்றான் இஸ்லாத்துடைய கொள்கையை ஒழுங்காக பின்பற்றினாட்டு அவன் கடைசியாவது பணக்காரனாக தான் என்ன செய்யலாம் வரலாம் இஸ்லாத்துடைய கொள்கையை ஒத்த ஒழுங்கா பின்பற்றினான்னா அவனால் ஒரு நாள் என்ன செய்யலாது முதல் பணக்காரன் என்ற லிஸ்டை பிடிக்க முடியாது ஏன் பிடிக்க முடியாதுன்னா இஸ்லாம் வந்து பொருளாதாரத்தை சேமிப்பதை விட செலவழிப்பதை தான் என்ன செய்கிறது வலியுறுத்துகிறது தனது கஜானா காலியாகினாலும் இஸ்லாமிய சமுதாயத்துக்கு அதன் ஊடாக ஏதாவது நன்மை பயக்க முடியும் என்றால் அதை இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது வலியுறுத்துகிறது அன்சார்கள் முதல் நிலையில் இருப்பதற்கான காரணமாக அல்லாஹு தாலா சொல்கிற நேரத்தில் தங்களுக்கு தேவை இருந்தாலும் மற்றவர்களை அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் முற்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்றான் இந்த தர்பியாவில் சிறிய வயதிலிருந்தே குழந்தைகளை வளர்த்தெடுத்து இந்த தர்பியாவில் உலகம் நிரந்தரம் இல்லை உலகத்தில் சேமிப்பு நிரந்தரம் இல்லை உலக வாழ்க்கை நிரந்தரம் இல்லை மரணத்துக்கு பின்னால் தான் உண்மையான வாழ்க்கை இது ஒரு வாழ்க்கையே கிடையாது அப்படி என்று சின்ன வயதிலேயே ஊட்டி இருபது வயசுல அவனுக்கு உலகத்துல முதலாவது பணக்காரனா வாண்டா எப்படி நடக்கும் நம்ம கொடுக்கற தர்பியாவே என்ன சேமிக்காத தர்பியா அவன் சேமித்தாலும் மனசை உறுத்தக்கூடிய தர்பியா அவன் சே செலவழித்தாலும் சரியாக செலவழித்தேனா என்று நினைக்கக்கூடிய தர்பியா அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் உலகத்தில் முதலாவது லிஸ்டில் வர முடியாது அதுக்கு நிறைய வஞ்சகங்கள் பொறாமைகள் கஷ்டங்கள் மற்றவனை ஏற்றி பிழைக்கக்கூடிய குணங்கள் எல்லாம் வரணும் அது இருந்தால் தான் அதை அடுத்த முறை தக்க வைக்கவும் வேணுமே இந்த வருஷம் வந்து சரி வராது அடுத்த வருடம் என்ன செய்யணும் அதில் தக்க வைக்கணும் அப்போ இப்படியான நிலைமைகள் என்ன செய்ய உருவாகும் ஆனால் இஸ்லாமிய சமுதாயத்துக்கு வெளியே இருந்து இஸ்லாமிய சமுதாய ஆர்வலர்கள் தான் ஆனால் இஸ்லாமிய அறிவு இல்லாமல் இதை ஒரு வீழ்ச்சிக்கான காரணியாக பட்டியல் விடுவதை என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் கல்வித்துறை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உலகத்தை படித்தாங்களா படிக்கலையா என்று சொல்ல முடியாது லெவலில் விஞ்ஞானிகள் இல்லை ஆயுதங்கள் குறைவு நம்மகிட்ட ப்ரொடக்ஷன் குறைவுன்றாங்க படிக்கல அப்படின்றா இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் விஞ்ஞானிகள் இருக்கிறார்களா இல்லையா என்பதை படிக்கவில்லை இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தை என்ன பேசுகிறோம் ஆயுத பலம் என்ன என்றதை என்ன செய்யலை படிக்கல இன்றைக்கு ஆயுத பலம் பணம் கொடுத்து நினைத்த முறையில் ஆயுதத்தை வாங்க முடியக்கூடிய நாடுகளாக எதை நாடு இருக்குது முஸ்லீம்
ஒருவனை கல்வியில் வளர்த்தெடுப்பதற்கு ஒருவனை சமூக வளத்தில் வளர்த்தெடுக்கிறதுக்கு ஆயிரத்தில் வளர்த்தெடுக்கிறதுக்கெல்லாம் முதலாவது என்ன பொருளாதாரம் பொருளாதார ஒரு சமுதாயத்தில் அதிகமாக இருந்தால் அதையெல்லாம் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் உருவாக்கி விடலாம் அன்புள்ள சகோதரர்களே நினைச்சு பாருங்க இப்போ உதாரணத்துக்காக நமது நாடுகளிலே கல்வித்துறை சம்பந்தமாக பேசுகிற நேரத்தில் எதை யோசிக்காம பேசுறாங்க இப்ப முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் வைத்தியர்கள் உருவாக வேண்டும் நல்ல சிந்தனை முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் டாக்டர்ஸ் மாதிரி உருவாகணும் அதற்கு மெயினாக எதை சொல்வார்கள் இந்த பிரசவத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட வியோஜி வியோஜிக்க நிறைய என்ன செய்யணும் உருவாக வேண்டும் பெண் வியோஜிக்கள் இருந்தால் தான் என்ன செய்யலாம் பெண்களுக்கு இந்த பிரசவங்கள் பார்க்கிறது அது சம்பந்தமான விஷயங்களை முறையாக நாம் செய்து கொள்ளலாம் இப்படி சொல்லக்கூடிய முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் உள்ள யாராவது முஸ்லீம் ஆண்கள் வியோஜி ஆக கூடாது பத்துவா கொடுத்தாங்களா முஸ்லீம் ஆண்கள் வியோஜி ஆக கூடாது ஏன்னா அது பெண்களோடு சம்பந்தப்பட்ட வேலை அப்படி என்று யாராவது ஒரு பத்துவா கொடுத்தாங்களா கொடுக்கல அப்ப என்ன பின்னணி சரியாக யோசிச்சு தீர்ப்பு சொல்லிக்கிறாங்களா பார்த்தா இல்லை சரியாக யோசித்த என்று சொன்னால் பெண்களுடைய மகப்பேரை இந்த மாதிரி பிரசவங்களை யார் பார்க்கணும் பெண்கள் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் முஸ்லீம் பெண்களை நாங்கள் வியோஜி துறையில் படிக்க வைக்கிறோம் சரி தூர சிந்தனையில் இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ ஒரு தீர்ப்பு என்ன சொல்லணும் ஆண்கள் யாரும் வியோஜி அந்த துறை என்ன செய்ய வேண்டாம் எம்ப்ரியோலஜியில் அந்த துறையை யாரும் படிக்க வேண்டாம்னு சொல்லணுமா இல்லையா அதுக்கு யாரும் சொல்ல ரெடி இல்லை அதுவும் படிக்கட்டும் அதையும் படிக்கட்டும் அதில் உள்ள ஒரு நூறு பேரை எடுத்து பெண்களை உருவாக்க வாய்ப்பு இருக்குதா இல்லையா அதை யாரும் சொல்லவில்லை அப்போ என்ன நடக்குது தெரியுமா இஸ்லாமிய சமுதாயத்திலே முன்வைக்கப்படக்கூடிய தீர்வுகள் எல்லாம் அவரவர்கள் வீட்டில் இருந்து அல்லது நாலு பேர் இருந்து யோசி போட்டு நாளைக்கு எழுதுற கட்டுரைகள் மாதிரி என்ன செய்துவிட்டன ஆகிவிட்டன அன்புள்ள சகோதரர்களே ஒரு சமுதாயத்தை பற்றி பேசுகிறோம் என்கின்ற முதல் கவனம் நம்மகிட்ட இருக்கிறோம் நம்ம எழுதுவதற்கு முன்னால் பேசுவதற்கு முன்னால் அந்த சமுதாயத்தில் ஒரு வழிகாட்டலை முன்வைப்பதற்கு முன்னால் நாம் ஒரு சமுதாயத்தை பற்றி பேசுகிறோம் என்கின்ற முதல் கவனம் நம்மிடத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் இந்த கவனம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி பார்வையில் பார்த்தாங்கன்னு வைங்களேன் நிறைய இப்படி தான் விளங்கு ரசூல் சல்லா சலம் சொன்னார்கள் யாராவது ஒருவர் இதா ஹலக்கன் மக் ஹலக்கன் நாஸ் மக்கள் எல்லாம் நாசமாகிவிட்டார்கள் அழிந்து விட்டார்கள் வீழ்ச்சியில் இருக்கிறார்கள் என்று புத்தாம் பொதுவாக சொல்வார்களாக இருந்தால் ஃபஹுவா ஹலக்குகும் அவர்தான் அவர்களிலேயே மிகவும் நாசமாக போன வேண்டாம் ரசூல் சல்லா அலி சலம் அவர்தான் அவர்களிலே மிகவும் நாசத்துக்கு தகுதியானவர் அப்படின்னா என்ன இந்த பார்வை ஒரு நாளும் வரக்கூடாது இந்த பார்வை ஒரு நாளும் வரக்கூடாது சமுதாயத்துக்கு தீர்வு சொல்லுகிற நேரத்தில் சமுதாயத்துடைய வீழ்ச்சிகளை அளக்கிற நேரத்தில் அவர்கள் எங்களுக்கு எந்த மூளை அதாவது உருவாக்கி ஆர்டிபிஷியலாக உருவாக்கி தந்திருக்கிறார்களோ அதை வச்சு இந்த சமுதாயத்தை என்ன செய்யக்கூடாது நாங்கள் பார்க்க கூடாது சமுதாய ரீதியாக அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்றைய இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் ரசூல் சலாவுடைய சுருக்கமாக நீங்கள் உலக ரீதியாக பலம் இழந்திருக்க மாட்டீர்கள் என்று ரசூலாங்க சொல்றான் ரசூல் சலா அலுவலம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் முன்னறிவிப்பில் வீழ்ச்சியை எங்கிருந்து நம்ம ஆய்வு செய்யணும் அல்லாவுடைய வழிகாட்டல் இந்த உலகத்திலேயே கணிப்பீட்டையும் எல்லா விஷயங்களையும் அப்படியே நுணுக்கமாக சொல்ல முடிந்தவன் யார் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் தான் அவனால் தான் அது சிறந்த முறையில் சொல்ல முடியும் காரணம் அவன் எல்லா பகுதிகளையும் அறிந்தவன் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நமக்கு எல்லாம் தெரிந்த ஹதீஸ் நம்ம கேட்ட ஹதி ரசூல் சல்லா சொல்றாங்க என்ன ததா அலைக்கும் உள் உமம் எப்படி சாப்பாட்டு தட்டுக்களை நோக்கி சாப்பிடுவதற்காக வருவார்களோ அது போன்ற இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை நோக்கி எதிரிகள் என்ன செய்வார்கள் வருவார்கள் காலு அவர்கள் கேட்டது நபி தோழர்கள் என்ன தெரியுமா லௌகீக ரீதியான ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள் மெட்டீரியல் ரீதியான ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள் என்ன நாங்கள் உலகத்தில் கொஞ்சம் பேராக இருப்போமே அதுதான் காரணமா அதுதான் காரணமா அப்படின்னு கேட்டார்கள் ஒரு சனத்தொகை ஒரு சமுதாயத்தில் குறைந்திருப்பது தான் அந்த சமுதாயத்துடைய கல்வி வீழ்ச்சிக்கு முதல் காரணம் பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு முதல் காரணம் அந்த சமுதாயத்திலே எல்லா விதமான திறமையின்மைக்கு முதல் காரணம் சனத்தொகை என்ன செய்யறது சுருங்கிக்கிறது கொஞ்சம் இருக்கிறது சனத்தொகை கொஞ்சம் இருந்தால் முடிஞ்சது அதனால தான் யுத்த காலத்துக்குள்ள முதல் நிபந்தனை என்ன ஆயுதங்கள் எல்லாவற்றையும் விட எதிர்த்தரப்பில் எத்தனை பேர் இருக்கிறதுதான் முதல் நிபந்தனை முதல் நிபந்தனையே எதிர்த்தரப்பு எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க என்பதை வச்சு தான் என்ன செய்யணும் சண்டையே என்ன செய்யும் ஆரம்பிக்கும் முதலாவது என்னைக்கு ஆயுதம் அல்ல நபர்கள் எத்தனை இவ்வளவு வளர்ந்த பின்னாலும் கூட நபர்கள் எத்தனை அதனால கேட்டாங்க காலு அவமின் கில்லத்தின் அன்றைய தினம் நாங்கள் கொஞ்சம் பேராக இருப்போமா ரசூல் சல்லா சொன்னாங்க இல்லை காலு பல் அன்து கால பல் அன்தும் கசீரூ நீங்கள் அதிகமாக இருப்பீர்கள் நீங்கள் அன்றைய தினம் அந்த பிரச்சனை உங்களிடத்துல இல்லை நீங்கள் அதிகமாக இருப்பீர்கள் நீங்கள் தான்
ولا ينزي أن الله من قلوب عدوكم المهابة ولا يخرف أن الله في قلوبكم الوهن الله تعالى أنقل يدري قالوا يا أولان قالوا ليرندي مسلم ينرى مهابة يدثو بدوان ينجين را عند غورهم كلام دا أشتري الله تعالى يدثو بدوان مسلم يندا أور غنية مريكي مه عند غنية تي الله ينسنجروا يدثو ولا ينزي أن الله يا رد كرا ينذ دين ينذ ينذ مارك ميراي بندك سندمو அந்த மார்க்கத்தை பின்பற்றுவர்களை பற்றி அச்சத்தை யார் எடுக்கிறார் அல்லாஹ் எடுத்துறா அவனே எடுத்துるவா வல யக்ஸிபன் அல்லாஹு ஃபீ குலூபிகும் அல் வஹன் உங்களது உள்ளங்களில் வஹனை போடுவான் எடுத்துட்டு எதிரிகட உள்ளத்தில் இருந்து மஹாபத்தை எடுத்துるவா எங்கட உள்ளத்தில் என்ன போடுவா வஹனை போடுவா அப்ப ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூட सहाबाக்கள் விளங்கி கேண்டாங்க அப்ப வீழ்ச்சி வஹன்ல தான் இருக்குது வீழ்ச்சி எதுல இருக்குது வஹன்ல இருக்குது காலு வமல் வஹனு யா ரசூலுல்லாஹ் அல்லாஹ்வின் தூதரே வஹன் என்றால் என்னன்னு கேட்டார்கள் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு அழகான சுருக்கமான ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள் ஹப்பு துன்யா வ கராஹியத்துல் மவுத் ஹப்பு துன்யா வ கராஹியத்துல் மவுத் உலகம் பற்றிய அந்த பற்றி மரணம் பற்றிய வெறுப்பு அப்படினு ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் நீங்கள் எங்கெல்லாம் இந்த இஸ்லாமிய சமூகத்தில் உலக மோகத்தையும் மரணம் பற்றிய வெறுப்பையும் காண்கிறீர்களோ அது எந்த துறையாக இருந்தாலும் அதுதான் இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய வீழ்ச்சிக்கான முதல் காரணம் அது மார்க்கத்துடைய போர்வையிலும் வரும் மார்க்கத்துடைய போர்வையிலும் வரும் மார்க்கத்துடைய போர்வை இல்லாமலும் வரும் ரசூல் சல்லா அலுவலம் சொல்கிறார்கள் அக்தரு முனாபிகை உம்மத்தி அல் குர்ரா என் உம்மத்தின் அதிகமான நயவஞ்சகர்கள் காரிகளாக இருப்பார்கள் எப்படி அக்தரு முனாபிகை உம்மத்தி அல் குர்ரா என்ன ரசூல் எப்படி சொன்னாங்க மார்க்கத்துடைய போர்வையில் என்ன செய்யும் அதான் ரசூலா இன்னொரு செய்தியில் சொன்னார்கள் இக்ராவுல் குர்ஆன் குர்ஆனை நீங்கள் ஓதுங்கள் கபல ஐய்யத்திய கௌமுன் கபல ஐய்யத்திய கௌமுன் யத்த அஜ்ஜலூனஹு வல யத்த அஜ்ஜலூனஹு நீங்கள் குர்ஆனை ஓதிக்கொள்ளுங்கள் இந்த குர்ஆனை வைத்து இந்த உலகத்தை சம்பாதித்து சாப்பிடக்கூடிய சமுதாயம் வருவதற்கு முன்னால் குர்ஆனை ஓதிக்கொள்ளுங்கள் யத்த அஜ்ஜலூனஹு வல யத்த அஜ்ஜலூனஹு மார்க்கப்பட்டு மார்க்க பற்றி இவர்களத்தில் தான் இருக்கிறது இவர்கள் தான் வழிகாட்டிகள் என்று சமுதாயம் மார்க்கத்துடைய மேன்மையான பகுதிகளை யாரிடத்தில் ஒப்படைத்திருக்கிறது இந்த சமுதாயத்தில் இல்மு படித்தவர்களை இந்த சமுதாயத்தில் மார்க்கம் படித்தவர்களை இந்த சமுதாயத்தில் மார்க்க வழிகாட்டுகள் என்று நம்பக்கூடியவர்களை தான் ஒப்படைத்திருக்கிறது அங்கேயே முதலாவது கோளாறு உண்டாகும் என்று சொல் சொல்ல சொல்றாங்க என்ன உண்டாகும் அதை வச்சே உலகத்தை என்ன செய்வார்கள் தேடுவார்கள் அதை வைத்தே உலகத்தை சம்பாதிப்பார்கள் அப்ப முதலாவது என்ன காரணம் புத்துன்யா உலக மோகம் வந்தா குருவானும் பிஸ்னஸ் ஆகும் ஹதீதும் பிஸ்னஸ் ஆகும் மார்க்கமே என்ன செய்யும் பிஸ்னஸ் ஆகிவிடும் ஹுப்பு துன்யா உலக மோகம் வந்தா அங்கே கெட்டு விட்டால் அந்த லைன் கெட்டுட்டு வைங்களே அவர்கள் மூலம் வழிநடத்தப்படக்கூடிய மக்கள்கிட்ட எது போய் சேரும் அதுக்கு ஏற்றது போன்ற சிந்தனைகள் தான் என்ன செய்யும் போய் சேரும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே எனவே உலக மோகம் இருக்கிறது இது போன்ற ஒரு நச்சித்தனமான வேலை கிடையாது அதனால் இந்த பகுதிகளை இந்த சர்வதேச உலகத்திற்கு எதிராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய திட்டங்களை சிறந்த முறையில் வகுக்கக்கூடியவர்களாக பின்னணியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் யூதர்கள் யாருக்கும் அதில் சந்தேகம் கிடையாது யூதர்களை பொறுத்தவரைக்கும் திட்டமிடுவதிலே மிக சிறந்தவர்கள் என்பதை குருவானம் சொல்கிறது ஹதீது என்ன செய்கிறது சொல்கிறது இவர்கள் இந்த சமுதாயத்திலே கட்டவிழ்த்து விட்ட மிக முக்கியமான பகுதிகள் தான் இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் என்ற பகுதி எது அதாவது பொழுதுபோக்குவதற்காக என்னதெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அது ஒரு காலத்தில் என்டர்டெயின்மெண்ட் சின்ன பிள்ளைகள் விளையாடுற விஷயமா இருந்தது இப்ப எது வரைக்கும் போயிட்டு பெரியவர்களுடைய பங்களிப்பு அதில் அதிகமாக என்ற பகுதி அளவுக்கு என்ன செஞ்சுட்டு போய்விட்டது மார்க்கத்தை எடுத்தாலும் எதை எடுத்தாலும் பொழுதுபோக்கு என்கின்ற அம்சங்களாக மாறுகின்ற அளவில் உலக பற்றின்மையை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் ரசூல் சலாவுல சில எந்த அளவுக்கு சொல்றாங்கன்னா உலக பற்றின்மை முஸ்லிம் சமுதாயத்திட்ட உலக பற்று முஸ்லிம் சமுதாயத்திட்ட எப்படி வளரும் தெரியுமா மௌத்த விரும்புறானே அவன்ட்டே உலக பற்றின்மை என்ன செய்யாது இருக்காது மௌத்த விரும்புறானே மௌத்த விரும்பின அர்த்தம் என்ன மௌத்த விரும்பினா அவன் உலகத்தை வெறுக்கிறான்னு அர்த்தம் அவனிடத்திலும் கூட எதிரிக்காது உலகத்தை வெறுக்கிற தன்மை இருக்காது மௌத்த விரும்புறவன் 
அவ்வளவுக்கு வளர்ந்து போயிருக்கு அவன் யாரை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அடையாளம் காண்றது ரசூல்லாம் சொன்னாங்க ஒரு மனிதன் தன் சகோதரனுடைய கபருக்கு பக்கத்தால் நடந்து போவார் சொல்லுவார் என்ன தெரியுமா நான் இருந்திருக்க கூடாது நான் மௌத்தாக இருக்க கூடாது அவர் இடத்துல நான் இருந்திருக்க கூடாதா அப்படின்னு சொல்றவர்கிட்ட எவ்வளவு ஈமானிக்க நம்ம நினைப்போம் ரசூல்லாங்க சொல்றாங்க அவனுக்கு மருமை பற்றி எந்த சிந்தனையும் கிடையாது மருமை பற்றிய எந்த சிந்தனையும் கிடையாது ஆனா அவன் என்ன நினைக்கிறான் நான் மௌத்தா இருக்க கூடாதான் சொல்லுவான் எதற்கு காரணமா சொல்லுவான் அவ்வளவு உலகத்துல மூழ்கிட்டான் மூழ்கி மாட்டிட்டான் மாட்டின பின்னால மௌத்து நல்லம்மன் நினைக்கிறான் இதனால தான் சொல்லுவான் உலகம் ஆனாண்டு அவனுக்கு ஏன் மாறும் தெரியுமா அவ்வளவு உலகத்தை அனுபவிச்சிருப்பான் அதுல மாட்டி இதுல மாட்டி அவனுக்கு கட்ட இவனுக்கு கடல இறு ஒன்று வழி இல்லாம மௌத்தாகி நான் நல்லவன் நினைப்பான் எதனால நினைக்கிறான் உலக மோகத்தால மௌத்தை விரும்புவான் உலக மோகத்தால் மௌத்தை விரும்புவான் அதுதான் மருமினாலுடைய அடையாளம் மாதிரி ரசூலுல்லா சலல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே ரசூல் சலல்லா அலி சொல்ல தஸ்லீமுல் ஹாஸ் குறிப்பிட்டவர்களுக்கு சலாம் சொல்லுதல் எதன் காரணமாக உண்டாகுது பொருளாதார முகத்தின் காரணமாக என்ன செய்கிறது உண்டாகிறது அப்ப ரசூல் சலல்லா அலி சொல்ல இதை சொல்லிவிட்டு பொத்தாம் பொதுவாக மட்டும் சொல்லல பெரிய அடையாளங்களை சொன்னார்கள் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் புஷுவு திஜாரா வியாபாரம் பெருகும் மனைவி கணவனுக்கு வியாபாரத்தில் உதவி செய்கின்ற அளவில் ஜும்மா நேரத்தில் நீங்கள் வந்து வியாபார ஸ்தலங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது வியாபாரம் நடக்கக்கூடாது வைஃபை வச்சுட்டு போயிடுறது என்னது நான் தான் செய்யக்கூடாது நீ செய்ய என்ன செய்யறது போகக்கூடிய சூழ்நிலை இந்த சமுதாயத்தை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே அப்ப நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் உலக மோகம் என்பது நம்ம தவா களத்தில் இருக்கிறோம் மார்க்கத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறோம் எங்கள்கிட்ட வராது நினைச்சிடக்கூடாது இங்கிருந்தா முதலாவதே ஆரம்பிக்கும் இங்கிருந்து தான் முதலாவதே ஆரம்பிக்கேன் முன்மாதிரியான சமுதாயமாக எந்த சமுதாயத்தை பார்க்கிறார்கள் இந்த சமுதாயத்தை தான் இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் தவா களத்துக்கு வெளியே நிற்கக்கூடியவங்க பார்க்குறாங்க இவங்களை வச்சு தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டும் ஆனால் இங்கே இருந்தால் என்ன செய்யும் இந்த உலக மோக பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கும் அன்புள்ள சகோதரர்களே எனவே இஸ்லாமிய சமுதாயம் மாற வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் மன்னர்கள் மாற வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் ஆட்சியாளர்கள் மாற வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் இஸ்லாமிய பற்றுள்ள சமுதாயம் உருவாக வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் கொஞ் தமது வீடுகளை மாற்றுவதற்கான முதல் முயற்சியை எடுப்பார்கள் என்று சொன்னார் உலக மோகத்தை தனது வீடுகளில் இருந்து அகற்றுவார்கள் என்று சொன்னால் மரணம் பற்றிய வெறுப்பை தனது வீடுகளில் இருந்து அகற்றுவார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு மாற்றத்தை என்ன செய்யலாம் காணலாம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்றைக்கு கல்வி கூட ஒரு சிறுவனை பாடசாலைக்கு அனுப்பக்கூடிய பெற்றோர்கள் கூட முதலாவது மனதிலே பதிய வைக்கிறது உலக மோகத்தை தான் ஒழுங்கா படி வாப்ப படுற கஷ்டம் விளங்கு தானே இது உனக்கு வரக்கூடாது நாளைக்கு நீ கடன் இல்லாதவனாக உழைச்சி வரணும் என்னத்துக்கு நீ படிக்கிறாய் தெரியுமா என்பதை அவன் பதிஞ்சிட்டான் என்ன படிப்பு நல்ல முறையில் வரும் அதனால தான் நான் எல்லா ஆசிரியர்மாரும் வகுப்பில் கேட்பாங்க என்ன உங்களுக்கு என்ன லட்சியம் அப்படி ஒத்தனை ஆசிரியர் என்று சொல்ல மாட்டான் ஏன் அவர் படுற பாடம் இவன் பார்க்குறான் அதனால் ஒருவர் கூட என்ன சொல்ல மாட்டான் ஆசிரியர் என்று சொல்ல மாட்டான் அவன் இன்ஜினியராக அந்த அந்த ஸ்கூல்லையே அந்த ஃபேக்கல்ட்டி அந்த 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 படிப்பு இருக்காது ஆனால் என்ன செய்வான் நான் டாக்டராக விஞ்ஞானியாக இப்படி தான் பேசுவான் காரணம் என்ன தெரியுமா அவனுக்கு ஊட்டப்பட்டிருப்பது பொருளாதாரம் கல்வி என்பது சமுதாயத்துக்கு சேவை செய்ய வந்த ஒரு ஊடகம் என்பது அவனுக்கு என்ன செய்யலை ஊட்டப்படவில்லை அப்போ எல்லா பகுதிகளும் இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் ஏது என்று வியாபித்து வருகிறது என்றால் மார்க்கப்பட்டுள்ளவர்களிடத்திலும் மார்க்கத்தை எத்தி வைக்கக்கூடிய இந்த தவா களத்திலும் இருந்து அதற்கு வெளியே உள்ள எல்லோரிடத்திலும் உலக மோகம் ஒரு விகிதாசாரத்தில் குறைவிருக்கலாம் ஆனால் வளர்ந்து வரக்கூடியதை பார்க்கலாம் கராகியத்துள் மவுத் மரணம் பற்றிய வெறுப்பும் வளர்ந்து வரக்கூடியதை பார்க்கலாம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த மனநோய் வந்துவிட்டால் இந்த மனோநிலை வந்துவிட்டால் இதன் ஊடாக இந்த சமுதாயத்திலே நாம் என்ன செய்தாலும் அது பிரயோஜனம் அளிக்க போவது கிடையாது இதனால் அடிப்படையாக மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இந்த சமுதாயத்துடைய வீழ்ச்சிக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடியதாக ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலி சொல்லம் சொன்ன முதல் காரணமும் கடைசி காரணமும் நினைச்சு பாருங்க இந்த சமுதாயத்துடைய வீழ்ச்சிக்கு முஸ்லீம் பணக்காரர்கள் யாரும் முதலாவது இல்லை என்று ஒருத்தன் சொல்றாண்டா தீர்வே எப்படி இருக்குது ரசூலாக சொன்னதுக்கு எதிராக இருக்குது தீர்வே ரசூலுல்லா சலல்லா அவர்கள் சொல்லும் சொன்னதற்கு எதிராக இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி இந்த சமுதாயத்தை பார்க்கிற நேரத்தில் இஸ்லாமிய கண்ணோட்டத்தோடு முழுமையாக பார்க்கக்கூடிய இல்மை முதன் முதலாக இந்த சமுதாயத்தில் அல்லாஹு தாலா விதி தருள்வானாக
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان ملا سهوداركله الله رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم அவருடைய வாழ்க்கையில் அந்த 23 வருட காலத்திலேயே நிறைய படிப்பினைகளை என்ன செய்கிறார் இந்த ஈமானிய சோதனையில் ஏற்படுத்தி காட்டுகிறார் நபி தோழர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அதாவது மக்காவுடைய வெற்றி மக்காவுடைய வெற்றிக்கு பின்னால் அன்சாரி தோழர்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள் இப்பொழுது எங்களது முயற்சியின் காரணமாக எங்களது உழைப்பின் காரணமாக எங்களது செலவழிப்பு எங்கள் தியாகத்தின் காரணமாக இஸ்லாம் இப்பொழுது என்ன செஞ்சுட்டு ஒரு இடத்த அடைஞ்சிட்டு இனி நம்ம கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் விஷயங்களை பார்த்து கொள்வோம் அப்படின்னு பேசிக் கொண்டார்கள் என்ன இனி கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் விஷயங்களை பார்த்து கொள்வோம் அப்படின்னு பேசிக் கொண்டார்கள் போதும் மார்க்கத்துக்காக எடுத்த முயற்சி இப்பொழுது நம்ம பொருளாதாரத்தை அதில் கொஞ்சம் கவனிப்போம் உண்டு அல்லா உத்தலா குருவான் வசனம் அழைக்கிறான் வலா துல் கூபி ஐதிக்கும் இல்ல தஹ்லுக்கா உங்களை நீங்களே அழிவின் பக்கம் இட்டு செல்ல வேண்டாம் உங்கள் கரங்களால் உங்களை அழித்துக் கொள்ள வேண்டாம் ஒரு முமினுக்கு அப்படி ஒரு கட்டமே வாழ்க்கையில் கிடையாது எது பத்து வருஷம் இஸ்லாம் இன்னொரு பத்து வருஷம் என்னது பிஸ்னஸ் இன்னொரு பத்து வருஷம் சமூகம் அப்படி இல்லை என்றைக்கும் மார்க்க ரீதியான சமூக உணர்வு மரணம் வரைக்கும் அவனுக்கு என்ன செய்யணும் இருக்கணும் வாழ்க்கையுடைய அந்த ஏற்ற தாழ்வுகள் போய்கொண்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த பகுதி என்ன செய்யணும் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதனால் அல்லாஹு தாலா என்ன செஞ்சா இந்த வசனத்தை இறக்கினான் நபி தோழர்கள் அல்லாஹு தாலா மூன்று சந்தர்ப்பங்கள் நீங்கள் எப்பொழுதுமே இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய வீழ்ச்சி பட்டு வருகிற நேரத்தில் இந்த மூன்று சந்தர்ப்பங்களை எப்பொழுதும் யோசித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்று பதில் யுத்தம் இரண்டாவது ஹசாப் மூன்றாவது ஹுனை இந்த மூன்று யுத்தமும் அல்லாஹு தாலா நபி தோழர்களுக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய படிப்பினை என்ன தெரியுமா ஈமான் பதில் யுத்தத்தில் உத்தா அவர்களுடைய ஏற்பாடுகள் மிக குறைவு அவருடைய தயாரிப்புகள் மிக குறைவு அவருடைய வளங்கள் மிக குறைவு ஈமான் மலை அளவுக்கு இருந்தது ஈமான் மலை அளவுக்கு இருந்தது வாழ்வு இல்லை எங்களுக்கு தேவை கிடையாது என்கின்ற லெவலில் என்ன செய்தது அந்த ஈமான் இருந்தது அல்லாஹு தாலா சொல்றான் அந்த ஈமான் அதாவது அலிமல்லாஹு அன்னும் உங்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு பலகீனம் இருப்பதை அல்லாஹ் அறிந்து கொண்டார் அதனால் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யறான் குறைச்சிட்டான் உங்கள்ட்ட அந்த பலம் இல்லை என்ற அல்லாஹு தாலா சஹாபாக்களுடைய இறுதி காலத்தை அல்ல என்ன சொல்றா ஆரம்ப கால ஈமானிய பலம் உங்களிடத்தில் இல்லை என்று அல்லாஹு தாலா சொன்னான் அன்புள்ள சகோதரர்களே அன்றைக்கு பத்து பேர் இருந்தா நூறு பேர் என்ற அல்லா பத்து பேர் இருந்தா உங்களுக்கு நீங்க நூறு பேரை சந்திப்பீங்க இன்றைக்கு அப்படி இல்லை என்ற அல்லாஹு தாலா இன்றைக்கு அப்படி இல்லை அல்லாஹ் உங்களுக்கு கடமை என்ன செய்கிறார் குறைக்கிறான் என்று அல்லாஹு ரபுல் அலமின் சொல்றான் அஹசாப் யுத்தம் அஹசாப் யுத்தம் எப்படி சஹாபாக்களுடைய உள்ளத்துல உறுதி இருந்தாலும் அப்படியே எதிரிகள் எல்லாம் முழுமையாக சுற்றி வளைத்திருந்த காரணத்தினால முனாபிக்கிங்கள் கொஞ்சம் பேர் பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்ன ஏ மதினா வாசிகளே முடிஞ்சது போயிருங்க இதோட உங்களோட லைஃப் என்னது முடிஞ்சது முனாபிக்கிங்கள் சொன்னார்கள் மார்க்கத்தை நம்பி ஏமாந்துட்டாங்க மார்க்கத்தை நம்பி இப்படி உயிர் உடமை எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சுட்டாங்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அல்லாஹு தாலா சொல்ற நீங்கள் அதாவது அல்லாவை பற்றி லன்னல் ஜாகிலியா ஜாகிலிய எண்ணங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டது எதன் காரணமாக கிரௌடை பார்த்து ஆனா பதிருத்தத்தில் அது ஏற்படல பதிருத்தத்தில் உறுதியாக நின்றார்கள் ஆனால் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமினுடைய உதவி என்ன செய்தது வந்தது இரண்டாவது மூன்றாவது என்ன தெரியுமா ஹுனை நியுத்தம் தோல்வி அல்ல ஆரம்பத்திலே கொடுத்தான் ஹுனை நியுத்தம் இருக்கிறது அது வந்து மக்கா வெற்றிக்கு பிறகுதானே மக்கா வெற்றி வந்த போறோம் ரெண்டு கூட்டத்தை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் தகீப் ஹவாசின் இந்த கோத்திரத்தை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் பெரிய ஒரு அச்சம் இருக்காது அந்த நேரத்தில் அவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னு சொன்னால் இது முடிஞ்சது அல்லாஹு தாலா சொல்றான் அதாவது உங்களது கிரவுட் உங்களுக்கு பெருமிதத்தை தந்தது உங்களுக்கு ஏற்பட்டது என்ன தெரியுமா உங்களோட கிரவுடின் மூலம் உங்களுக்கு பெருமிதம் நம்மளை யார் வெற்றி பெறுவது என்கின்ற ஒரு மனோநிலை உங்களுக்கு என்ன செய்தது ஏற்பட்டது உங்களுக்கு அது எந்த பிரயோஜனத்தையும் தரவில்லை உங்களுக்கு அது எந்த பிரயோஜனத்தையும் தரவில்லை அல்லாஹு தாலா சொல்றான் யாரை பார்த்து சொல்றான் நபித்தோழர்களை பார்த்து சொல்கிறான் இன்றைக்கு எங்கெல்லாம் முஸ்லிம் சமுதாயத்துடைய ஆன்மீக பலத்தில் பலகீனம் வருகிறதோ அங்கெல்லாம் எமது நம்பிக்கை எமது கிரௌடுக்கு போயிருக்கும் எமது பொருளாதாரத்துக்கு போயிருக்கும் எமது விளம்பரத்துக்கு போயிருக்கும் எம் சமுதாய அறிமுகத்துக்கு போயிருக்கும் அந்த மன திருப்திக்கு மாறிட்டா பலகீனம் என்ன செய்யும் உள்ளே வரும் எங்கெல்லாம் இறைவன் தான் என்கின்ற அந்த வார்த்தை வாயில் மட்டுமல்ல ஆள் மனதில் அப்படி உயிரோட்டமாக இரத்த நாளங்கள் எல்லாம் ஓடுவதை போன்று ஓடுகிறதோ அங்கெல்லாம் மிகப்பெரிய பலத்தையும் உறுதியை இந்த சமுதாயத்தை என்ன செய்யலாம் காணலாம் அன்புள்ள சகோதரர்களே அது எவரிடத்திலே வரும் 
இறைவனுக்காக என்று வாழக்கூடிய மக்களிடத்தில் தான் இது போன்ற குணங்கள் வரும் என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த சமுதாயத்துக்கு இன்றைக்கு முதல் தேவையானது என்ன தெரியுமா ஈமான் பற்றிய இல் ஈமான் பற்றிய அறிவு ஈமான் என்னென்னதெல்லாம் செய்யும் என்பது பற்றிய அறிவு ஈமான் என்னென்னதெல்லாம் இந்த சமுதாயத்தில் செய்யும் ஈமானிய பலம் எவ்வளவு மிக உயர்ந்தது என்பதை பற்றிய செய்திகள் என்ன செய்ய வரவே நினைத்து பாருங்கள் சகோதரர்களே அப்துல்லாஹ் இபன் முபாரக் அவர்கள் தவாபு செய்துவிட்டு தண்ணீர் குடித்துக் கொண்டு அப்துல்லா இபன் முபாரக் யார் இந்த சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய மார்க் அறிஞர் மிகப்பெரிய முஜாஹித் மிகப்பெரிய போராளி மிகப்பெரிய ஜாஹித் உலக பற்றின்மைக்கு முன்னதாரணமாக சொல்லக்கூடிய அறிஞர்கள் அவர் ஒருவர் அவர் தவாபு செய்து ஃபிக்ரை சொல்ல வருகிறேன் சின்ன விஷயமாக இருக்கலாம் அவங்களுடைய இல் ஈமான் பற்றி அறிவை சொல்ல வருகிறேன் தவாப் எல்லாம் செய்துவிட்டு தண்ணீர் உபய சம்சம் சம்சம் குடிக்கிற நேரத்தில் அவங்க பெரிய க்ரௌட் வந்திருக்கும் அப்துல்லா முபாரக் யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்குமா தெரிஞ்சிருக்காது அந்த இடத்துல அவங்க எல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க அவர் தண்ணி குடிக்க போகிற நேரத்தில் மக்கள் எல்லாம் முட்டி மோதி அப்துல்லா பின் முபாரக் பக்கத்தில் என்ன செஞ்சிடுறாரு ஒதுக்கப்பட்டுறாரு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு பக்கத்துக்கு அப்படியே என்ன செஞ்சிடுறாரு அலைகழிக்கப்பட்டுறாரு அப்போ அவர் தன் நண்பரை பார்த்து சொல்கிறாரு இதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை ஹாதா ஹுவல் ஐஸ் இதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை நாம் நம்மளோட ஊரில் வாழ்கிறோமே அது வாழ்க்கை கிடையாது என்று சொன்னார்கள் எப்படி சொன்னாங்க அவங்களுக்கே இந்த நுழைஞ்சு வந்தது ஏன் மனசில் வந்து சங்கடம் வரல என்ன சொல்கிற ஹாதா ஹுவல் ஐஸ் இதுதான் வாழ்க்கை எங்கெல்லாம் நீ அறிமுகமாகிறாயோ அது உனக்கு ஃபித்னா எங்கெல்லாம் நீ அறிமுகமாகிறாயோ அது உனக்கு ஃபித்னா இப்போ நீ வாழ்கிறாயே இந்த இடத்துல நடந்ததே இதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை என்று சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே அறிமுகத்தை ஃபித்னா என்று நினைத்தவர்கள் எங்கள் சமுதாயத்தில் எத்தனை பேர் இருக்கிறோம் இல்லை ஆனால் அவர்கள் விளங்கி வச்சிருந்தாங்க எவ்வளோ அறிமுகமாகிறோமோ அது ஃபித்னா இமாம் ஷாஃபி அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் எழுதிய புத்திய புத்தகத்துடைய அறிவெல்லாம் இந்த சமுதாயத்திலே பரவி நான் எழுதிய செய்தி மறைந்தால் எவ்வளவு நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் என்று சொன்னார்கள் இந்த சமுதாயத்திலே நான் எழுதிய நூட்களுடைய அறிவெல்லாம் பரவி நான் எழுதியதாக என்ன செய்யக்கூடாது அது வராது என்று இருந்தால் நான் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் எதற்காக சொன்னார்கள் இஹ்லாஸுக்காக அப்துல்லா இபின் உமர் ரதியுல்லா அவர்கள் ஒரு தீனார் தர்மம் செய்கிறார்கள் தர்மம் செய்த பின்ன நேரத்தில் அவரது மகன் அங்கே அவங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரர் சொல்கிறார் தக்கப்பல் அல்லாஹுமின் அல்லாஹு தாலா இந்த தர்மத்தை உங்களிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்வானாக என்று சொன்னார்கள் சொன்னவுடன் அப்துல்லா இபின் உமர் ரதியுல்லா அவர்கள் கண்ணீர் விட்டு அழுதார்கள் ஏன் நீங்கள் கண்ணீர் விட்டு அழுகிறீர்கள் இந்த துவாவுக்காக என்று கேட்ட நேரத்தில் சொன்னார்கள் வல்லாஹி அல்லாவின் மீது ஆணையாக லவ் லவ் அலிம் து அன் அல்லாஹ தக்கப்பல் அபின் மீ தீனார் அவ் சலாத்தன் அவ் சதக்கத்தன் அவ் திர்ஹமன் அஹ்பபுல் மவுத் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் என்னிடமிருந்து வாழ்க்கையில் நான் செய்த தொழுகைகள் நோன்புகள் இவைகளில் எல்லாம் ஒரே ஒரு தீனாரை மட்டும் அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டான் என்ற அறிவு எனக்கு இருந்தால் நான் மரணத்தை விரும்பி இருப்பேன் ஏன் தெரியுமா இன்னமாய தக்கபலுல்லாஹு மினல் முத்தக்கையில் அல்லாஹு தாலா ஏற்றுக்கொள்வதெல்லாம் இறையச்சம் உடையவர்களிடம் இருந்துதான் எனவே ஒன்றை இறைவன் என்னிடமிருந்து ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் என்ன அர்த்தம் நான் முத்தக்கின் என்ற அர்த்தம் நான் மரணத்தை விரும்பி இருப்பேன் அது கூட எனக்கு என்ன தெரியாது என்று சொன்னார்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் எப்படி சிந்தனை இருந்தது எப்படி அவருடைய மனோநிலை இருந்தது என்று நினைத்து பாருங்கள் இஹ்லாஸ் தான் அவர்களை எப்பொழுதும் மேலோங்க செய்து கொண்டிருந்தது அப்துல்லா இபன் முபாரக் அவர்கள் அவரிடத்திலே ஒரு மனிதர் பிச்சை எடுக்க வருகிறார் பிச்சை எடுக்கிற வர நேரத்தில் அவர் வந்து என்ன செய்யறார் ஒரு தீனார் கொடுக்கிறார் கொடுத்த உடனே அவர் போன பின்னால் பக்கத்தில் ஒரு சொல்றாரு அவருக்கே ஒரு தீனார் கொடுத்தீங்க இவரை குணம் என்ன தெரியுமா பொறிக்காம சாப்பிட மாட்டாரு கொலிட்டியா மட்டும் தான் சாப்பாடு பிச்சையும் எடுப்பார் பொறிச்சு தான் என்ன செய்வாரு சாப்பிடுவார் என்பது போல என்ன செய்யறாரு முறையிடலாம் உடனே அப்துல்லா மேடம் பார்க்கல சிந்தனை எப்படி மாறு தெரியுமா அப்படியா அப்ப நான் ஒரு ரெண்டு தீனார் கொடுத்திருக்க வேண்டுமே அப்படின்னு சொன்னார்கள் அப்படி என்றால் இது அவருக்கு போதாம போகுமே ஒரு ரெண்டு தீனார் கொடுத்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் பக்கத்திலே நம்மளுக்கு பொருளாதாரத்தை தடுப்பதற்காக யாராவது தூண்டினால் வயப்படுகின்ற உள்ளங்கள் தான் என்று அதிகமாக இருப்பதை நீங்கள் காணலாம் முரண்படுகின்ற உள்ளங்கள் மாறி ஈமானிய பக்கம் யோசிக்கின்ற உள்ளங்களை நீ இந்த காலத்தை என்ன செய்ய முடியாது அதிகமாக காண முடியாது அன்புள்ள சகோதரர்களே ஈமான் பற்றிய அறிவு வழங்கப்பட வேண்டும் அடிக்கடி நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அன்புள்ள சகோதரர்களே அல் அல் முபில்லா அல் அல் முபி ஷரி அத்தில்லா இறக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது எப்படி இறைவனை பற்றி அறிவும் இறைவனது மார்க்கம் சட்டங்கள் பற்றி அறிவும் வேறு வேறு அது ரெண்டும் வேறு வேறு இறைவன் பற்றி அறிவு என்பது ஈமானோடு சம்பந்தப்பட்டது இறைவன் இறைவனுடைய சட்டங்கள் பற்றி அறிவு எல்லாம் ஈமானோடு சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது அது ஆரம்பத்தில் நான் சொல்லக்கூடிய இறைவன் பற்றி அறிவு இருந்தால்தான் இதுவும் அதுவும் என்ன செய்யும் ஒன்று சேரும்
இது போன்றவைகள் சம்பந்தப்படாமல் இந்த சமுதாயத்தில் இந்த ஈமானி அறிவு போதிக்கப்படாமல் ஒரு நாள் இந்த சமுதாயம் ஒரு எட்டு நகர முடியாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலர் சொன்னார்கள் தீரிக்கும் உங்கள் மீது ஏற்படக்கூடிய எதிர்காலத்துடைய இழிவு இருக்கிறது இது நீங்கள் மார்க்கத்துக்கு திரும்பி வருகின்ற வரைக்கும் அல்ல உங்களை விட்டு அதை அகற்ற மாட்டான் அந்த இழிவு உங்களிடத்திலே என்ன செய்யும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் சல்லத்தல்லாஹு அலைக்கும் துல்லல்லா என் சிறு ஹத்தா தர்ஜு இல்லா தீனிக்கும் என்று சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே அதனால் இயன்றளவு நமது குடும்பத்தில் இருந்தாலும் சரி நமது சூழலில் இருந்தாலும் சரி எப்பொழுதும் ஈமானிய அறிவை கொடுக்க நாங்கள் பழக வேண்டும் எப்படி மார்க் அறிவை கொடுக்க பழகிறோமோ அதுபோல ஈமானுடைய பலம் இருக்கிறது அந்த ஈமானிய பலம் பற்றி அறிவை இறைவனது அறிவை ஊட்டுவதன் மூலம் கொடுக்க பழக வேண்டும் அப்படி வளர்க்கப்படுகின்ற குழந்தைகளும் ஒரு சமுதாயமும் எம் சமுதாயத்தில் உருவாகும் என்றால் மட்டும்தான் இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய வீழ்ச்சி உயருமை மாறுமே தவிர மற்றபடியான எந்த மாற்றத்தை இந்த சமுதாயத்தில் நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் சிறந்த ஒரு எழுச்சிமிக்க சமுதாயமாக நாம் கண்முன்னாலே இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை பார்ப்பதற்குரிய அந்த முயற்சியையும் வாய்ப்பையும் எம் அனைவருக்கும் தந்தரோல் பாடிப்பானாக ஹாதமா இந்தி வல் இந்த